അവൾ കനിവ് തേടി അലയുകയാണ് ഓ പിന്നെ അവിടെ ഒരലച്ച് ടിച്ചാലും കൊഴവിയെടുത്ത് എന്റെ തലയിലിട്ടാലും ഇനി അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ജോലിക്ക് പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്ക തില്ലടിയും അറിയേ ഞാൻ ആണാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കും ദേ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറയും എടി മറിയേ നീ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്താ മതിയെന്ന് അത്രയ്ക്ക് നാണം കെട്ടവൻ ആണോടി നിന്റെ കെട്ടിയവൻ അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണുപിടി എന്റെ മുന്നേ കൊണ്ട് തള്ളുന്നവനാണോ ആദർശ് പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഞാൻ അവിടെ പോണോന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ കാരണമാണ് ജിതൻ നിനക്കവനെ കാണണം എന്റെ അടുത്തിരുന്നില്ലേലും അവന്റെ അടുത്തിരിക്കണം നീ കണ്ണും കാലും ഒന്നും ഉരുട്ടണ്ട അത് തന്നെ സത്യം ആ നാളെ അവൻ ആ പൂച്ചക്കണ്ണിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിന്നെയും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടുമെന്ന് വരെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആ നാടക്ക് കൽക്കണ്ടേലും ഉഗാണ്ടേലും ഒക്കെ വീടും കുടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടത് നിന്നെ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മുടിനാരരെ പോലും എനിക്ക് ബാക്കി കിട്ടത്തില്ല അറിയാവോ അയ്യോ ചെവിയല്ലേ തൊലി പോയി ഇനി ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയും പോവും വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞ പുലിയാണോ ഇത് ഇതൊന്ന് നോക്കിയ മനുഷ്യ ആരുടെ ഫോട്ടോയാണെന്ന് നോക്കിയേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് ഇത് അവരല്ലേ ഒടി ചെറുപ്പകാലത്ത് ജയന്തി ആണല്ലോ ഈ ഫോട്ടോ എനിക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണെന്ന് ചോദിക്കും മുറി അടിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പോ അറിയാതെ കൈ തട്ടി ആ ലോഹക്കാരൻ ഒരു പുസ്തകം താഴെ വീണു കൂടെ ഈ ഫോട്ടോയും അയാള് പ്രൊഫസറുടെ പടവും കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അവര് തമ്മിൽ ഒരു ഇത് കാണത്തില്ല വെച്ചായ ആ ഇത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവിടെ തുടരുന്ന അല്ലയോ ബുദ്ധി നീ പറഞ്ഞ നേര എന്നാലും അവൻ സ്ത്രീകളുടെ മണമടിച്ച അവിടെ കുറ്റിയടിക്കുന്നവനാണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് എന്നാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താ നീ അവന്റെ വീട്ടില് മനസമാധാനത്തോടെ ജോലി എടുക്കുന്നത് എന്നെ ഗുസ്തി പിടിച്ച് തോപ്പിക്കാൻ നൂറ്റമ്പത് കിലോയുള്ള നിങ്ങക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നല്ലേ അങ്ങേർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ അതല്ല മാറണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാറാം ആലോചിക്കും
തീ പൊയ്ക്കോടി പറയേ എന്നിട്ട് ആ വീട് മുഴുവൻ കോടി ചകയുന്ന പോലെ ചകഞ്ഞു നോക്ക് ബാക്കി നമുക്കറിയാനുള്ളത് കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കും ആ താനിവിടെ നിൽക്കുന്ന അപകടമാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുക ഇനിയെങ്കിലും വാശി കളഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അരുൺ ശാലിനിയോട് ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ ദൈവത്തിന് നിനക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണോ എനിക്ക് വ്രതഭക്തിയോടെ അടുത്ത ഏകാദശി വരെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം ചെയ്തതിനൊക്കെ മാപ്പിരക്കണം അത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തിന് നല്ലതാ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴിയുന്നത് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടാണോ ദേ ഇതാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മുമ്പൊക്കെ ഞാനായിരുന്നോ അരുണിനൊപ്പം വരാൻ താല്പര്യം കാട്ടാതിരുന്നത് അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അരുൺ തന്നെയല്ലേ അതിന് തടസ്സം നിന്നത് ശരി ഇനി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല ഏകദേശം ആവാൻ ഇനി എത്ര ദിവസമുണ്ട് മൂന്നാഴ്ച എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പം മൂന്നാഴ്ചയോ ഏ അത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുമ്പ് തീരില്ലേ ഭാര്യയെ കാണാൻ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല മൂന്നാഴ്ച മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാ എന്ന് ഞാൻ അരുണിന്റെ അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വിട്ടു പിരിയാതെ അത്ര ഉറപ്പം തരണ്ട അടുത്തിടായി എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നൊക്കെ അപ്രതീക്ഷ സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നടന്നിട്ടേ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ കരുണ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് നടന്നിരിക്കും ഇനി ആർക്കും തണലേകാൻ ഞാനിവിടെ നിൽക്കില്ല എന്റെ ഭർത്താവുമൊത്ത് ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കണം അരുണിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ മനസ്സിലിടം നേടണം ആ എന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു പോയ ആ പാവം പെൺകുട്ടി ശാലിനി കിച്ചണിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക ഒന്ന് സഹായിക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവളെയും കൂട്ടണം ശരി മരുമക്കള് പെരുമാറുന്നത് പോലെയാ ഞാനും പെരുമാറിയത് ആദ്യമൊക്കെ അടുക്കളയിൽ ശാലിനിക്കൊപ്പം നിന്നു ശാലിനിയിൽ നിന്നും പലതും പഠിക്കുകയും മോളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അധികം വൈകാതെ സ്വഭാവവും മാറി പാചകത്തെക്കാളും പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലായി താല്പര്യം അതിലെനിക്ക് പരുവമൊന്നുമില്ല വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വച്ചു വിളമ്പുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാ അതുകൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ മുഷിച്ചിലായനെ ഇനി എല്ലാം പഴയ പടി ആവണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാവിലെ ശാലിനിക്കൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ കയറിയതിനു ശേഷം നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് എന്താ അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ മതി കരുണേച്ചി അമലേച്ചിയുടെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി ചെയ്ത് കൂട്ടിയതൊക്കെ ഒരുപാടാ അതിലെനിക്കിപ്പോ കുറ്റബോധമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം നമുക്കിന്നൊന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരെ പോയാലോ ഒന്നിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലേക്കല്ലേ അതിന് നേരവും കാലവും ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നാളെ ഏകാദശിയാ അപ്പോ നാളെ ആയാലോ എന്ന രാവിലെ റെഡി ആയിക്കോ ഞാനും ഒപ്പം വന്നിരിക്കും ഒരു മാസം വ്രതഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് 
അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ശാലിനിക്ക് എന്നും നന്മകൾ ഉണ്ടാവണം നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണം അതാ ഇപ്പൊ മനസ്സെന്നറെ അനാഥയാണ് ശാലിനി ഇപ്പോ എല്ലാവരും ചുറ്റിനും ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവളാ ആ അവസ്ഥ മാറണം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പുരുഷൻ അടക്കി പിടിക്കാൻ മക്കൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും വൈകാതെ തന്നെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും നടക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കടി ഭഗവാന്റെ കാല് പിടിച്ച് പറയും ഏതായാലും നിന്റെ ഈ ജന്മം ഉടനെ തന്നെ തീരും കൃത്യസമയത്ത് എന്നെ കരുണയ്ക്കൊപ്പം അവള് വരും ശാലിനി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ അവസരം അടുത്തെത്തിയിരിക്കാണ് ക്ലീറ്റസ് അളിയൻ അത് മുതലാക്കണം നീ പറഞ്ഞാ മതി അത് അപ്പടി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ആ സംഗതി സിമ്പിളാ കരുണ അവളുടെ റോള് ഭംഗിയാക്കും ബാക്കി പകുതി നീ ഭംഗിയാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് അണുവിട തെറ്റാതെ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം എടാ ഇതിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എടാ കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് ഉള്ള ജോലി നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നിസാരമാണെന്ന് കരുതി അലംഭാവം കാട്ടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് തണുപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത കേൾപ്പിക്കും നീ എന്നെ ഈ കാത്തിരിപ്പും മലച്ചിലും ആശങ്കയൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേ നിന്റെ ഭാഗത്ത് വിജയം ഉണ്ടായാൽ ശാലിനി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രതിഫലം പറ്റാൻ വരുന്ന കരുണേ കാത്തു നിൽക്കില്ല നീ എന്ന് ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു രുദ്രൻ കരുണയെ കൊല്ലുന്നത് നീ സ്വപ്നവും കണ്ടിരുന്നു അല്ല അതുപോലെ ആവോടാ എന്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാം കഴിയുമ്പം മൂടും തട്ടിക്കോട്ട് നീ അങ്ങ് പോവോടെ കൊച്ചു കള്ളൻ നീ അല്ലേ ആള് അങ്ങനെ പോയാ നീ എന്നെ വെറുതെ വിടുവോ പിന്നെ നീ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാനും സ്ഥാനം പിടിക്കില്ലേ എടാ ചതി എന്നെ ചതിച്ച് തന്നെ കൊല്ലണോന്നാ എന്നെ ഈ ജോലിയിലേക്ക് നയിച്ചവരൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മില് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതാം ശരിയല്ലയാ ഏത് നിമിഷവും നിനക്കൊരു ശുഭമായ വാർത്ത ഉണ്ടാവും നീ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വാർത്ത ഇവൻ ഏതെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആനയുടെ കറുപ്പും ആൾക്കുറങ്ങിന്റെ ചിരിയും എന്റെ പേരിൽ മാത്രം റെസിപ്റ്റ് എടുത്തോളോ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ വ്രതം എടുക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മോളുടെ ആയിരം ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വാ ഒഴിവാക്കിത്തരണേ 
നന്നായി ശാലിനിയുടെ നാളില് മൃത്യുഞ്ജയ അർച്ചന നടത്തിയത് മോശ സമയൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപകട സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇത്തരം വഴിപാടുകൾ നല്ലതാ ശാലിനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മംഗല്യഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേന്ന് ഭഗവാനോടൊന്നും പറഞ്ഞേക്കണം തിരുമേനി അയ്യോ അത്തിമുറ്റത്തമ്മ സ്വയം വരാർച്ചന എല്ലാ വേഴാഴ്ചയും നടത്തുന്നുണ്ട് പേടിക്കണ്ട വിവാഹത്തിന് നീ കാലതാമസം ഇല്ല തിരുമേനി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ സുന്ദരിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ഉണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കാരണം ഏച്ചി പഴയ പടി ആകാൻ പാടില്ല സംശയത്തോടെ എന്നെ നോക്കാനും പാടില്ല അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലില്ല മോളുടെ പ്രാർത്ഥന സത്യാവട്ടെ എനിക്കിനി മോള് സംശയിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ കാരണം ഏച്ചി 